வணக்கம் என்னுடைய ஜேர்னலிஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ்ல வந்து நிறைய பெரிய பிரபலங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் சினிமா துறையை சேர்ந்தவர்களை சோ இப்ப வந்து பழைய நடிகர்கள் அதாவது இன்றைக்கு அவர்கள் பல பேர் இல்ல சோ அந்த மாதிரி நடிகர்கள் எல்லாம் கூட எனக்கு பார்க்கிற வாய்ப்பு வந்து ஒரு சினிமா பத்திரிகையாளராக இருந்ததுனாலதான் கிடைச்சது அது நம்ம எனக்கு வந்து அது சின்ன வயசுல இருந்து நடிப்பு மீதும் சினிமாவின் மீதும் ஒரு பெரிய எனக்கு தேராத பேஷன் இன்னைக்கும் இருக்கு அப்படின்னா அந்த அதுதான் வந்து எனக்கு வந்து இன்னும் இவங்களெல்லாம் போய் பார்க்கணும் இவங்க கிட்ட எல்லாம் போய் பேசணுங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனை எனக்கு கிரியேட் பண்ணிச்சு ஒரு ஆர்வத்தை கிரியேட் பண்ணிட்டு சோ அப்ப கூட என்னுடைய பத்திரிகை ஆசிரியர்களா இருந்தவர்கள் பொம்மையில பேசும் படத்துல தினமணியில வலம் குருஜான் சார் தாயில சோ இப்படி எல்லாரும் குங்குமம் பாவை சந்திரன் இவங்க எல்லாருமே வந்து என்னை வந்து என்கரேஜ் பண்ணாங்க நான் ஏதாவது புதுசா இந்த மாதிரி பெரியவங்களை எல்லாம் கூட இன்டர்வியூ பண்ணுவேன்லாம் சொல்ல சொன்னதுக்கு சோ அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்துல நான் நன்றியை செலுத்திக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு அபூர்வமா கிடைச்ச சில பெரிய நடிகர்கள் யாரெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜெமினி கணேசன் தங்கவேலு சார் நம்பியார் நாகேஷ் தேங்கா ஸ்ரீனிவாசன் இவங்க எல்லாரையும் பாக்குற வாய்ப்பு வந்து எனக்கு இது மூலமா தான் கிடைச்சது நான் வந்து ஜெமினி சார பத்தி சொல்லணும்னா அவர் வந்து என்னுடைய பெரியப்பாவோட கிளாஸ்மேட் புதுக்கோட்டையில அவரை வந்து நான் போன் பண்ணிட்டு பிக்ஸ் பண்ணேன் இன்டர்வியூ எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் ஒரு போஸ்ட் கொடுக்கறதுக்கு டென்னிஸ் ராக்கெட் வச்சுட்டு போஸ்ட் கொடுத்தார் ஏன்னா அவ்வளவு ஹெல்த் கான்சியஸ் பர்சன் எப்பவுமே பப்ளிக்ல வந்து தாம நாம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கும் போது அவரை வந்து அவர் ஒரு யூத் பர்சனாலிட்டி மாதிரி ஒரு ஹெல்த் கான்சியஸ் பர்சன் மாதிரி அவரை பத்தி எல்லாருமே ஒரு பாசிட்டிவா நினைக்கிற மாதிரி தான் அவர் வந்து போஸ்ட் கொடுக்கறதுல இருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்து செஞ்சார் சோ எனக்கு அது ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் இருந்தது அந்த அந்த அளவுக்கு வந்து ஹீஸ் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி சோ அது வந்து எனக்கு ஜெமினி சாரை பார்த்தது ஒரு நல்ல அனுபவம் அதுக்கப்புறம் தங்கவேலு சார் தங்கவேலு சார் வந்து ராஜபாதர் ஸ்ட்ரீட்ல இருந்தாரு அவங்க பி சரோஜா அம்மா வந்து பக்கத்துல வந்து ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க சோ நான் ரெண்டு பேரையுமே போய் போய் மீட் பண்ணுவேன் என்ன வந்து ரொம்ப அவங்க வீட்டு பொண்ணு மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க தங்கவேலு சார் வந்து நிறைய அஸ்ட்ராலஜிக்கல் இதெல்லாம் கைடன்ஸ் நிறைய பேருக்கு கொடுப்பாரு ப்ரெடிக்ஷன் மாதிரி எல்லாம் சில விஷயங்கள் பண்ணுவாரு அவர் வந்து நான் இன்டர்வியூ பண்ண போயிருக்கும் போது எனக்கு ரைட் சைடு கையில ஒரு மூல இருக்கும் அது வந்து அவர் பார்த்துட்டு இது வந்து எத்தனை நாளா இருக்குமா என்னெல்லாம் கேட்டுட்டு இது ஒரு பெரிய உனக்கு அதிர்ஷ்டம் இருக்கு அப்படின்னா நான் வந்து சிரிச்சேன் உடனே இல்ல இப்படிதான் சிரிச்சாரு என்டிஆரோ நான் என்டிஆருக்கு வந்து பின்னாடி ஒரு பெரிய மச்சா இருக்கும் அவர் வந்து அப்போ அவர் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டா எல்லாம் இருந்த டைம் நான் அப்ப சொன்னேன் அவருக்கு அவரும் நம்பல அப்புறம் இன்னைக்கு பாரு எப்படி இருக்கார் பாரு சீஃப் மினிஸ்டரா இருக்காரு இதுல எவ்வளவு எவ்வளவு பெருசா இருக்காரு நான் வந்து அப்பவும் நான் அவர் மாதிரி அதை பண்ணா தான் நினைச்சேன் அப்புறம் அவர் வந்து இல்ல இல்ல நீ வந்து கருப்பு வளையல் போடு அதை மூடணும் அந்த அதிர்ஷ்டம் வந்து வெளியில போயிடக்கூடாதுன்னு சொன்னாரு எனக்கு பண்ணா இருந்தாலும் அவர் சொல்றாருங்கிறதுக்காக அவர் மதிப்பு கொடுத்து ரொம்ப நாளைக்கு நான் வந்து கருப்பு வளையல் ஃபுல்லா கை ஃபுல்லா போட்டுட்டு இருந்தேன் வலது கையில சோ அதனால அதுக்கு அப்புறம் அவருடைய மறைவுக்கு அப்புறம் பி பி சரோஜ் அம்மாவும் என்ன வந்து ரொம்ப குழந்தைங்கிற மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுவாருங்க அவங்களுடைய மறைவுக்கு அப்புறம் நான் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி இன்டர்வியூ பண்ணும் போது இந்த மோல் எல்லாரும் கேக்குறாங்க இது ஏதாவது சர்ஜரி பண்ண முடியுமான்னு கேட்டேன் பண்ண முடியும் அப்படின்னாரு சரின்னு அது பண்ணிட்டேன் அதனால அந்த அதிர்ஷ்டம் இன்னும் இருக்கா இல்லையாங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஜஸ்ட் லெட் சி அப்புறம் தேங்கா ஸ்ரீனிவாசன் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி அவருடைய நடிப்பு அவருடைய காமெடி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் மாதிரியே நான் காலேஜ்ல எல்லாம் பேசி காட்டுவேன் அதனால அவரும் வந்து அதே மாதிரி எனக்கு பேசியும் காட்டினார் அந்த இன்டர்வியூ போது ஃபேமிலிக்குள்ள யாராவது ஒருத்தர் வந்து நம்மளை கேள்வி கேட்டா அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரிதான் என்ன வந்து அவங்க ட்ரீட் பண்ணாங்க அது மாதிரியே என்ன வந்து அப்படியாமா இப்படியாமா அப்படி எல்லாம் கேட்டு அவர் தான் வந்து எனக்கு நான் படிக்காத பண்ண செட்ல வந்து சிவாஜி சார் நான் இன்டர்வியூ பண்ணும் போது எனக்கு அவர் தான் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாரு அந்த டயத்துல எனக்கு வந்து சிவாஜி சாருடைய மூட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அவர் தான் சொன்னாரு சோ அவரோட முடிஞ்சது அதற்கு பிறகு வந்து ஜெய்சங்கர் ஹி இஸ் அ வெரி ஃப்ரெண்ட்லி மேன் வெரி நைஸ் பர்சனா இருக்கு அவரோட இருந்து எப்பவும் சிரிச்சுட்டு இருக்கலாம் எப்பவும் ஏன்னா அவரை பார்த்து நிறைய பேர் இன்ஸ்பிரேஷனா அவர் இருந்திருக்காரு நிறைய பேருக்கு ஏன்னா ஒரு அந்த ஏஜ் கீஜ் எல்லாம் பார்க்கவே மாட்டார் அவர் பாட்டு ஹாய் அப்படின்னு போகும்போது தட்டிட்டு போறது அவரை நான் ரெண்டு மூணு ஃபங்க்ஷன்லயும் நான் அவருக்கு இன்வைட் பண்ணி பண்ணி ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்கேன் அதற்கு பிறகு செட்ல ரெக்கார்டிங்
பயங்கரமா நல்ல இன்டர்வியூ கொடுத்தாரு நாலஞ்சு எபிசோட் நாலஞ்சு இஷ்யூஸ்ல வர மாதிரி எனக்கு இன்டர்வியூஸ்ல நல்ல கொடுத்தாரு அவங்க ஒய்ஃபையும் நான் இன்டர்வியூ பண்ணேன் அதுக்கு பிறகு வந்து நிறைய ரொம்ப சீரியஸா பேச வச்சுட்டு நிறைய ஜோக் அடிச்சுட்டே இருப்பாரு அவர் சோ அது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் டக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் புரியாது அப்புறம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவேன் ஏன்னா அதை அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன அவங்க வீட்டு சாமி அரமா கூட்டிட்டு போய் என்ன நான் சினிமா துறையிலே நமஸ்காரம் பண்ணது ஐ மீன் காலடியில விழுந்த வந்து ரெண்டு பேர் கிட்டதான் ஒண்ணு வந்து கே பாலச்சந்திர சார் என்னுடைய மானசீக குரு இன்னொருத்தர் வந்து நம்பியார் அவர்களுடைய பூஜை அறையில வந்து எனக்கு ஐயப்பன் விபூதி எட்டு விட்டு என்ன எல்லாம் பாக்க சொன்னார் அப்போ ஒரு தடவை அவருக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்ணிருக்கேன் சோ அதனால அவர் வந்து என்னன்னா பழைய காலத்து இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் அவர் சொல்ல பாருங்க சோ இன்ட்ரெஸ்டிங் அவர் எம்ஜிஆர் சார் கூட இருந்த விஷயங்கள் அவரை வந்து பல நடிகைகள் வந்து அவர் மேல ஆசைப்பட்டிருக்காங்க அவருடைய ஹெல்த் அவருடைய பிசிக் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்கிறதுனாலயும் அவருடைய நேச்சர்னாலயும் அவருக்கு நிறைய பெண் ஃபேன்ஸ் இருந்திருக்காங்க பல நடிகைகள் அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு கூட ஆசைப்பட்டாங்களாம் சோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு பனியாதான் அவர் சொல்லுவார் அதை வந்து கூட சீரியஸா கூட சொல்லுவார் மிக கண்ணியமான ஒரு வார்த்தை கூட தவறான வார்த்தைகளை அதுல யூஸ் பண்ணாம நிதானமா அப்ரோச் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன் அதனால அவரை பார்த்தது வந்து எனக்கு பெரிய ஒரு கிரேட் திங் நான் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதவங்களெல்லாம் வந்து இந்த சினிமால பார்க்கும்போது கூட வில்லனா இருந்தாலும் நமக்கு சில பேர் மேல வந்து ஒரு ஒரு மரியாதை இருக்கும் அது வந்து அவங்களுடைய நடந்துக்கிற முறைகள் முறையிலையும் அவங்க வாழ்க்கை முறையிலையும் தான் நமக்கு வந்து ஒருத்தர் மேல வந்து இன்னும் மதிப்பு மரியாதையும் கூட இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்பியார் இஸ் அ கிரேட் பர்சன் சோ இந்த மாதிரி நாகேஷ் நாகேஷ் எப்போ என்ன போனாலே பிலாசாபிக்கலா ரொம்ப பேசுவாரு என்ன வந்து இதுக்கு மேல பார்த்தா நீ ரேவதி ரேவதி அப்படின்பாரு உனக்கு ரெண்டு பேரும் ஒன்னாதான் இருக்கீங்க பாரு சோ அதனால பாவம் ரேவதி ரொம்ப அழகா இருக்காங்க நான் அவ்வளவு எதுவும் சொல்லல அதனால அந்த மாதிரி பல இவங்க காக்கா ராதாகிருஷ்ணன் அவரையும் ஜனகராஜி ஒரு சினிமா எக்ஸ்பிரஸ்க்காக அவர் ஆட்டுக்கள் பண்ண எக்ஸலண்ட் பர்சன் அதுக்கப்புறம் டி டி ஆர் ராமச்சந்திரன் பழைய காலத்து நடிகர் அவரும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எனக்கு பேசியிருக்காரு எத்தனையோ விஷயங்களை சொல்லியிருக்காரு சோ இது எல்லாத்திற்கும் எனக்கு நான் இந்த மாதிரி ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் பண்ண காரணமா இருந்த என்னுடைய பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் எல்லாருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நடிகர்கள் கிட்ட போய் நம்ம அப்ரோச் பண்ணி இன்டர்வியூஸ் பண்ணும் போது அந்த பழைய காலத்து நடிகர்கள் கிட்ட இருந்த மதிப்பு மரியாதை அவர்கள் வந்து நம்மளை ட்ரீட் பண்ண விதம் அவர்களுடைய பிஹேவியர் டுவர்ட்ஸ் ஏன்னா இது ஐ ஹேவ் சம் பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் அதுக்கப்புறம் அந்த சில நடிகர்கள் கிட்ட எனக்கு கொஞ்சம் சில கான்ட்ரவர்சிஸ் கூட வந்திருக்கு ஏன்னா பிகாஸ் அவங்க பிஹேவியர் சரியில்லைன்னா நான் எழுந்து வந்துட்டே இருந்திருக்கேன் சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம ஒரு நல்ல மனிதர்களை நான் சந்தித்தேன் நல்ல பண்பாளர்களை நான் சந்தித்தேன் அவர்கள் நடிகர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் வந்து திரைத்துறையில் இருந்தாலும் ஒரு தொழில எப்படி பக்தியா அவங்க எல்லாம் பண்ணாங்கிறதெல்லாம் நான் அதுல தெரிஞ்சுட்டேன் சோ அதற்கு வாய்ப்பு கருத்த எல்லா ஆசிரியர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி